Welcome to our vlog! My name is Jax. Isa nga po pala ako ngayon dahil yung flying partner ko si Dai ay nasa Manila for 10 days. Hindi po mabubuo yung video na to. Wala po siya. So... Meet SpongeBuddy! edit our videos. Tip number one, especially po sa mga gumagamit ng cellphones as their camera, make it a point po na sana pag kumuha kayo ng video nyo, naka-landscape po siya like this. Hindi po siya naka-portrait. Why? Para po, pag in-upload nyo na yung videos nyo sa video editor, hindi po kayo mahihirapang mag-adjust ng mga videos ninyo. Kasi po, kung mapapansin nyo, pag naka-portrait po yung mga videos nyo, pag in-upload nyo po siya sa video editor nyo, may makikita po kayong dalawang black thing dun sa gilid ng video nyo. Bakit? Kasi hindi po siya compatible dun sa size ng video editor, especially po para sa, sa YouTube. Ang nangyayari, Pag kunwari may mga videos kayo na naka-landscape, tapos bigla niyong sisingitan na naka-portrait, medyo nasisira po yung continuity ng video niyo. Hindi ko naman po sinasabi na pangit, pero para po mas magandang tingnan, mas, mas smooth tingnan yung video niyo, mas maganda kung lahat sila same sizes ng video. Diba dahi? Huh. Ano po ba yung mga video editors na ginagamit namin? iMovie. Tada! Paano naman po yung mga animations, yung mga maliliit na photos na gumagalaw? Ang ginagamit ko din po doon ay... Mm. Keynote. Itong dalawang pong ito ay mga applications na libre sa mga Apple users. Mm. Mm. iMovie kasi free! Yes, it's free. Lahat po ng ginamit namin applications, it's free. Ang um, Apple um, iMovie, ito po ay default application pag bumili kayo ng iPhone. Ganun din ang Mac. Nandito na rin siya sa laptop. Para po sa tutorial na to, gagamitin ko po yung laptop. So, ito po yung iMovie at ito yung Keynote. Pindutin na yan, gamitin ang create new, at piliin yung movie. Makikita nyo, ito na po yung dashboard mismo ng iMovie. Actually, wala tong pinagkaiba kung gagamitin nyo yung mga iPhones nyo. Halos parehas lang din siya. Pindutin nyo lang yung arrow down, pili ng video, and your video will be imported. So, ito na yon. Drag nyo siya ulit, pababa dun sa main slide editor natin kasi dito na lahat, nangyayari ang lahat ng kababalagay. Pwede nyo i-resize para kung gusto nyo makita kung gano'n nakahaba yung videos nyo. May mga audio effects din tayo na naka-default na dito sa iMovie. So, pili lang, drag nyo ulit at ayun na, makikita nyo na siya sa ilalim. Pwede nyo siyang i-cut, delete, drag, drag, drag. Gusto niya pa ng isa pang audio, pwede rin. Drag ka ulit ng isa pa at mapupunta siya sa ilalim. Ganun din actually sa video. Medyo limited ka sa mga effects kasi tagdadalawang audio, tagdadalawang video lang siya. Pero para sa mga baguhan, okay lang yon Sobrang daling gamitin ang iMovie. Ang keynote po ay para siyang uh, PowerPoint presentation ng Microsoft. Yun po yung version ng Apple. So lahat po ng effects, PowerPoint ng Microsoft, is meron din po yung keynote. So yun po yung ginagawa natin. Kaya nagagamit natin siya sa video um, as effects. Paano ko ginawa yung mga animations na yun? Panoorin nyo to. Halos lahat po ng mga animations ngayon sa video na to dahil po yun sa keynote. So pag prinest nyo yung keynote, new document, tapos pipiliin nyo pa yung white, hindi yung standard, since gagamitin natin siya sa YouTube. Usually, nilalagay ko siya sa 50% para makita ko yung buong itsura ng kinalabasan nito pag ginawa na natin siyang video. Next, kukuha tayo ng iMovie at saka ng Keynote logo para magamit natin silang animation. San pa ba tayo maghahanap kundi sa Google? Type nyo na rin pala sa paghahanap yung transparent background para pag dinownload nyo na yung file, wala ng white or black background yung logo. Let's go back to Keynote. So, idrag na natin yung iMovie and Keynote icon. Tip number 2 pala sa pag -e edit since gagamitin natin siyang effect sa video natin, as much as possible, huwag kayong tansyahan. So, ang ginagawa ko, bumabalik ako doon sa iMovie para screenshots kung saan pwesto ko ba dapat ilalagay yung iMovie tsaka yung Keynote. Dalawang screenshots ang gagawin natin dito yung video kung saan unang susulpot yung iMovie at yung pangalawa kung saan susulpot ang Keynote. So, after that, balik tayo sa Keynote. 
kunin natin yung screenshot picture, picture. Ayan. Adjust natin siya. Itong size na to kasi ng template na to is size na ng video ng YouTube. Kaya sinakto ko lang siya. Send nyo siya sa likod para makita natin yung mga logos. After that, delete ulit yung background. Kunin natin yung pangalawang screenshot kung saan susulpot yung keynote. And just like earlier, i-adjust ulit natin yung picture para magsakto naman sa malaki kong mga kamay. Ayan. Ayos. Next, animation na tayo. Simplihan lang natin, mga friends. Kung makikita nyo, may built-in, may action, tsaka built-out. Ang built-in, yan yung pagpasok ng animation nyo. So, simplihan lang natin, drop ang piliin natin. Dito naman sa keynote, drop lang din. So, choose the item and then add effects. Nakita nyo naman na umarte ako kanina, pinitik ko yung iMovie. So, kailangan natin ng built-out effect. After nyo lagyan ng mga built-out effects, yung mga icons, at gusto nyo makasigurado, meron tayong tinatawag na build order. Doon natin mabipreview kung tama ba yung pagkakasunod-sunod ng mga effects natin. And don't forget, pag finormat mo na siya, make sure naka no feel yung background. Para pag nilipat na natin siya sa iMovie, lusot siya sa mga video natin. Let's export the file as movie. Huwag nyo nang baguhin yung ibang details, yung resolution na lang, make it custom para maging transparent yung background, then save. After that, let's go back to iMovie. Import natin yung save file, then let's drag it down dun sa second video slide. And this is it, mga friends. Makikita na ang inyong editing skills dahil dito na magsisimula ang cut, drag, cut, drag, cut, drag. Why do we have to do that? Kasi po, sinave natin as isang buong video yung animation na ginawa natin kanina sa keynote. So, ang mangyayari, kailangan natin isakto kung saan susulpot yung mga galawan ng mga animation na ginawa natin. At kung mapapansin nyo rin, since nag-cut tayo ng nag-cut dun sa video natin from keynote, nagkaroon tuloy ng butal. Eh, hindi pwede yan. Dapat continuous. It's a no-no, my friend. So, what are we gonna do? Fill in the blanks. Para lang naman yung relasyon. Pag may pagkukulang ang isa, dapat punan. So, punan natin ang punan. O, oh, diba? Buong-buo, mga friends. Buong-buo. And of course, last but not the least, ang ating mga audio effects. Ang tingin ko sa mga audio effects ay leche plan na nilagay mo sa isang normal na halo-halo. Dahil sa leche plan na yan, nagiging mahal at nagiging espesyal yung halo-halo. Parang sa video nyo, pag nilagyan nyo na ng audio effects, mas gumaganda at mas nagiging espesyal yung mga videos ninyo. And of course, last tip, ilagay nyo po ang lahat ng audio and video effects nyo sa tamang timing. Alright, that's it! Kung meron naman po kayo mga tips or mga suggestions or mga katanungan na gusto nyo pong gawin namin for the next vlog, comment lang po kayo below. Alright? Thank you for watching!